Hi guys, how are you? I think you are taking rest. Okay. Everyone knows that from this year onwards, there is a change in syllabus for 10th class. This is the answer in the 10th class syllabus. So, new test contains 8 chapters, 4 chapters for semester 1 and 4 chapters for semester 2. In this test, there are 8 chapters. In the first 4 chapters, there are 8 chapters in semester 1. Next, 4 chapters in semester 2. You say to Jaru Kumi. So this year, in this test, in the first semester, first lesson is, first chapter is, chemical equations. Chemical equations. Rasayana Sami Karnalu. So that is a vast topic. In chemistry, it is the heart. Chemical equations are the heart in the chemistry. You know. But in Rasayana Sastra, chemical equations are very important. For that, uh, you must know some foundation on that. So, today I will start the foundation and clearly explaining everything. So, every day, one video of 20 minutes to 25 minutes, I will send. So, these are very useful for the 10th class students. So, it is a series of physics. Okay, first. Chemical equation, first one is the university element. Atom, molecule, valency. These terms are very important. I have to explain each and everything very clearly. So already you know there are so many elements present in the atmosphere. So hydrogen is element. Yeah. Oh. Oxygen is another element, carbon, all these are elements, you know. So, these are the elements, understand? Hydrogen, why I am writing hydrogen? Hydrogen is the first element, it is having a atomic number of 1, atomic number 1, first hydrogen. Next one is the helium. Third one is lithium, fourth one is beryllium, B4, okay, fifth one is boron, boron 5, sixth one is carbon, six, seventh one is nitrogen, eighth one is oxygen, ninth one is fluorine, tenth one is neon. So, first one is hydrogen. Hydrogen is number one. Second one, lithium. Sorry, second one is helium. Helium. And third one is lithium. And fourth one, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Sodium, 11. Magnesium, 12. Aluminium, 13. Silicon, 14. Phosphorus, 15, Sulphur 16, Chlorine 17, ok, next, Argon 18, Potassium 19 and Calcium 20, everyone must know all these 20 elements, understand, ok, so Japan, yeah, yeah, yes, Hydrogen 1, Helium 2, yeah, Helium 2, 
lithium 3 beryllium 4 natho paadu cheppandi beryllium 4 boron 5 boron 5 carbon 6 6 carbon carbon 6 nitrogen 7 7 nitrogen 7 nitrogen 8 oxygen 8 oxygen 8 oxygen 9 fluorine fluorine 9 fluorine 9 fluorine 9 yeah neon 10 neon 10 neon 10 sodium 11 second series matter 11 sodium 11 sodium yes yes magnesium 12 magnesium 12 aluminium 13 aluminium 13 14 silicon yeah silicon 14 silicon 14 yeah 16 sulfur 20 yes calcium it 20 bar avali baa chadavandi so next one is atom atom what is an atom okay here you can see the atom okay i will write only my face is not important atom yes the smallest particle of anything substance is called atom hydrogen atoms so hydrogen gas contains hydrogen atoms and hydrogen molecules so a single piece a single particle which cannot be further divisible is called an atom which cannot be divided further atom that is called an atom so hydrogen atom we are giving to explain the atoms and instead of writing their names we can give a symbol to the atom those are called symbols so hydrogen whenever you see this hydrogen H in chemistry that is hydrogen atom hydrogen atom if two are two are more two or more atoms combined together gives molecule what do you get molecule two or more two or more more means 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 infinity whatever may be the two or more two atoms are more than two atoms combined group together and form a molecule understand suppose if you take the case of example of water water molecule water molecule h2o h2o is a water molecule if you observe the water molecule in this water molecule two elements are present how many elements are present two what are those one is hydrogen another one is oxygen hydrogen and oxygen how many elements are there two elements elements two in water molecule two elements what are those hydrogen h oxygen o okay understand now how many elements of each present next one how many elements of each present? Understand? How many elements of each present? Hydrogen, two atoms. Oxygen, one atom. Okay. So, hydrogen, element hydrogen contains two atoms. And element oxygen having one atom in the water molecule. How many total atoms are present in water? How many total atoms? Three atoms. Three atoms. Of these three, 
ఈ మూడిట్లో టూ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అండ్ వన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మార్క్ నావ్ దీస్ త్రీ ఆటమ్స్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అండ్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ దీస్ త్రీ ఆటమ్స్ కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ దట్ గ్రూప్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేమ్డ్ యాజ్ మాలిక్యూల్ 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 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆటమ్స్ మే బి సిమిలర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఈ ఆటమ్స్ ఒకే రకం అవ్వచ్చు వేరు వేరుగా ఉండొచ్చు వాటర్ మాలిక్యూల్ చూసినట్టయితే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ టూ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అండ్ వన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ దీస్ త్రీ ఆటమ్స్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాట్ వాటర్ దట్ ఈస్ ది మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటమ్ అండ్ అ మాలిక్యూల్ సో ఆటమ్స్ కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ మాలిక్యూల్ i will give an example of another molecule that is h2so4 hydrogen sulfide sulfuric acid this is called sulfuric acid sulfuric acid sulfuric acid h2so4 so this is a molecule this is a why it is a molecule it is having more than more than two atoms together how many elements are there number of elements chuddam hydrogen out the sulfur out the oxygen so three different elements are present in this sulfuric acid hydrogen two atoms so sulfur one atom oxygen four atoms matlab total how many atoms 4 plus 5 plus 2 4 plus 1 5 plus plus 2 how many 7 number of atoms is equal to 7 so one molecule of sulfuric acid contains 7 atoms how many atoms 7 atoms what are those two atoms of hydrogen one atom of sulfur and four atoms of oxygen together to form a sulfuric acid understand so this is atoms atoms so molecules is what atom molecule. next one valency what is the valency next one so element over atom over molecule over now valency what is a valency valency is nothing but combining capacity of one atom with another atom combining capacity what is that combining capacity of one atom with another atom is called valency for example shift hydrogen atom valency 1 hydrogen atoms valency 1 so hydrogen okay, atom one okay, hydrogen oxygen is 2 nitrogen 3 and hydrogen combining capacity 1 oxygen combining capacity 2 nitrogen combining capacity 3 carbon 4 how much carbon it is 4 so combining capacity changes from one atom to another atom sir that is one ipudu one hydrogen anna two oxygen anna three nitrogen anna four carbon Okay. Sodium 1, Magnesium, Calcium 2, Potassium 1, Chlorine 1, Chlorine 1, Kun Jephthana. So Nitrogen Jephthana, I will tell you Jephthana, Nitrogen 3, Carbon 4, Magnesium 2, Calcium 2, Inca 3 low, 
అదే ఫాస్ఫరస్ ఫైవ్ ఫైవ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ఫరస్ చెప్పొచ్చు ఫాస్ఫరస్ ఫైవ్ ఇంకా మైనింగ్ కెపాసిటీస్ ఎక్కువ మనకి టూ జింక్ టూ మెగ్నీషియం జింక్ కాల్షియం సల్ఫర్ సల్ఫర్ మనకి ఫోర్ రావచ్చు త్రీ రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఒకలా వస్తుంది ఇంకా సల్ఫర్ చూద్దాం సో వీటితో కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనం కొద్దిగా ముందుకు వెళ్దాం కంబైనింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఇందాక వాటర్ మాలిక్యూల్ చెప్పా కదా వాటర్ హెచ్ టూ అవుతా తోడు సింపుల్గా హెచ్ టూ ఎలా ఫామ్ అవుద్దంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎదురుకుండా చూస్తే హైడ్రోజన్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ వన్ ఉంది ఆక్సిజన్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది టూ ఉంది అంటే ఆక్సిజన్ ఎలాంటి ఐటమ్స్తో కలవగలదంటే వన్ వ్యాలెన్సీ ఉన్న టూ ఐటమ్స్తో యాడ్ అవుతుంది టూ వ్యాలెన్సీ ఉన్న వన్ ఐటమ్తో యాడ్ అవుతుంది అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ వన్ వ్యాలెన్సీ ఉన్న టూ ఐటమ్స్తో కంబైన్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ దాని కెపాసిటీ అంటే వన్ ఉన్న వాటిలో ఇద్దరిని పట్టుకోగలదు ఆక్సిజన్ టైట్గా అర్థమైందా లేదా టూ ఉన్న వాళ్ళని ఒకరు పట్టుకోగలదు టూ ఉన్న వాళ్ళని ఒకరు పట్టుకుంటారు అందుకని మనకి అలా కార్బన్ చూద్దాం కార్బన్ కార్బన్ ఫోర్ కాబట్టి కార్బన్ వన్ ఉన్న వాళ్ళని నలుగురిని పట్టుకోగలదు వన్ ఉన్న వాళ్ళని నలుగురిని పట్టుకోవాలి నైట్రోజన్ వన్ ఉన్న వాళ్ళని ముగ్గురు పట్టుకోగలం వన్ ఉన్న వాళ్ళని ముగ్గురిని పట్టుకోగలం చూద్దాం దాని ప్రకారం చూద్దాం వర్షే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వన్ ఉంది కదా హైడ్రోజన్తో చూద్దాం అన్ని ఎగ్జామ్ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉన్న వాళ్ళతో ఒక దాంతో కలవగలదు హైడ్రోజన్ వన్ ఉన్న వాళ్ళతో ఒక దాంతో కలవగలదు అంటే హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్తో కలుద్దాం హైడ్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గివ్స్ హెచ్ టూ మాలిక్యూల్ అది కూడా హెచ్ టూ వచ్చేసింది ఒకటి కాబట్టి ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ వన్ ఉన్న వాళ్ళతో ఎంతమందితో కలవగలదు రెండు ఇద్దరితో కలవగలదు అంటే టూ హెచ్ ఆక్సిజన్ వన్ వ్యాలెన్స్ ఉన్న యాటమ్స్ ఎలిమెంట్స్తో లేదా యాటమ్స్తో రెండు యాటలతో కలవగలదు అని నేను ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్కి వన్ ఉంది కాబట్టి రెండు కలుపుతున్నాం అప్పుడు హెచ్ టూ ఓ వస్తుంది హెచ్ టూ ఓ అది మీద ఇప్పుడు ఈ నైట్రోజన్ వన్ ఉన్న వాళ్ళతో ముగ్గురుతో కలవాలి వన్ ఉంటే ముగ్గురుతో కలవాలి మూడు ఉంటే మూడు ఉంటే ఒకరితో కలుస్తుంది బ్యాక్ బెట్స్ మేడం ఇప్పుడు త్రీ హైడ్రోజన్స్తో కలవగలదు కలిస్తే ఎన్ హెచ్ త్రీ అమోనియా ఫామ్ అవుద్ది ఏం ఫామ్ అవుద్ది అమోనియా ఇది ఎన్ హెచ్ త్రీ కనబడుతుందా చూడండి అది ఎన్ హెచ్ త్రీ ఫామ్ అవుతుంది కార్బన్ చూద్దాం కార్బన్ మీరు బ్యాలెన్స్ ఫోర్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఫోర్ హెచ్ నాలుగు హైడ్రోజన్తో కలవాలి కలిసి సిహెచ్ ఫోర్ మీతే అని ఫామ్ అవుతుంది సిహెచ్ ఫోర్ మీతే అని ఫామ్ అవుతుంది సిహెచ్ ఫోర్ మీతే అని ఫామ్ అవుతుంది అండర్స్టాండ్ సిహెచ్ ఫోర్ మీతే ఐదు చూద్దాం ఇక్కడ ఉంది పాస్పరస్ ఎంత అని చెప్పాం ఫైవ్ చెప్పాం పాస్పరస్ ఫైవ్ ఈ పాస్పరస్ ఒకటి ఉన్న క్లోరిన్ చూద్దాం క్లోరిన్ ఒకటి ఈ క్లోరిన్తో ఫైవ్ క్లోరిన్స్తో కలవగలదు అంటే త్రీతో కలిసి ఫోర్ ఫైవ్ ఎన్ ఫైవ్తో కలవాలి ఫైవ్ సిఎల్ రాద్దాం గీవ్స్ రైస్ టు పిసిఎల్ ఫైవ్ చూసారు అబ్జర్వ్ చేశారు అన్ని కిందకు వస్తున్నాయి నేను ఇక్కడ ఏమో ఫోర్ ఎగ్జిసెంట్గా రాసాను నైట్రోజన్ ఇక్కడికి వచ్చి ఫోర్ కిందకు వచ్చింది అంటే యాటమ్ అలా మాలిక్యూల్ కింద మారిపోతుంది ఇక్కడ త్రీ హెచ్ రాసాను ఇదిగో హెచ్ త్రీ వచ్చింది టూ హెచ్ రాసాను హెచ్ టూ వచ్చింది ఇది హెచ్ 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 టూ వచ్చింది సరే అంటే మాలిక్యూల్స్ కింద ఫామ్ అయిపోతున్నాయి మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు కిందకి వస్తాయి అనమాట అది సిఎల్ ఫైవ్ సో పి పి ప్లస్ ఫైవ్ సిఎల్ యూస్ చేస్తు పిసిఎల్ ఫైవ్ పిసిఎల్ ఫైవ్ వచ్చింది పిసిఎల్ ఫైవ్ దీన్ని ఎలా చదవాలో చెప్తాం పాస్పరస్ నెంబర్ దగ్గర కాదు ఐదుని పెంటా అంటారు పాస్పరస్ పెంటా క్లోరైడ్ పాస్పరస్ పెంటా క్లోరైడ్ అండర్స్టాండ్ ఇవి ఇవన్నీ మాలిక్యూల్స్ చూడండి ఇంచక్క వచ్చినాయి ఇది వ్యాలెన్సీ అంటారు కంబైన్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ నెంబర్స్ని ఎలా చదవాలో చెప్తాను దాంతో ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేద్దాం మరి ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ సేపు చూడరు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ చెప్పు ఇంకో వీడియో చేద్దాం కావాలి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి జాత కదా సో ఎలిమెంట్ అంటే ఏటో చూసాం యాటమ్ చూసాం మాలిక్యూల్ చూసాం 
వ్యాలెన్సీ చూసాం ఇవి బాగా తెలిస్తే మనకి ఈక్వేషన్స్ వస్తాయన్నమాట ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఎయిత్ క్లాసు సెవెంత్ క్లాసు ఎయిత్ నైన్త్లో నేర్చుకోవాలి అందుకు నేను డైరెక్ట్గా టెన్త్లో ఇది ఏమి ఇవ్వకుండా ఈక్వేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు సో చాలామంది తెలియదు అని చెప్తున్నాం సో అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీలో నెంబర్స్ ఎలా చదువుతారు చెప్తాను నెంబర్స్ ఫిన్ కెమిస్ట్రీ ఇవి చెప్పండి నెంబర్స్ ఆ ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ హిందీలో చెప్పండి ఏక్ దో తీన్ చార్ పాంచ్ తెలుగులో చెప్పండి వన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు కెమిస్ట్రీలో చెప్పండి కెమిస్ట్రీలో చెప్పండి కెమిస్ట్రీలో ఉంటాయి నెంబర్స్ అలాగా ఎస్ ఉంటాయి వాటి పేర్లు ఉంటాయి దాన్ని బట్టి కెమికల్ నేమ్స్ని మనం రాస్తాము చదువుతాం అండర్స్టాండ్ సో చూడండి ఒకసారి దీని పేరు మోనో ఒకటిని కెమిస్ట్రీలో మోనో అంటారు నెంబరు నేమ్ నెంబర్ రెండోదాన్ని బై కామా డై బై కామా డై బై డై మూడోది ట్రై ఎస్ మూడోది ట్రై నాలుగోది మీద టెట్రా ఐదోది పెంటా ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది వాటి నేర్చుకున్నా ఒకటి మోను వన్ ఈజ్ మోను టూ ఈజ్ డై ఆర్ బై త్రీ ఈజ్ డ్రై ఫోర్ ఈజ్ టెట్రా ఫైవ్ ఈజ్ పెంటా సిక్స్ చెప్పారు హెగ్జా సెవెన్ హెప్టా సిక్స్ హెగ్జా సెవెన్ హెప్టా ఎయిట్ ఆక్టా పది నోన్ టెన్ డెప్ ఇవి నెంబర్స్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా రాస్తుంది సిఓ సిఓ టూ ఎస్ఓ టూ ఎస్ఓ త్రీ పిసిఎల్ త్రీ పిసిఎల్ ఫైవ్ ఇట్లా ఎలా చదువుతారు చెప్తాం మీకు తెలిసిపోతుంది ఇది ఏ కార్బన్ ఇక్కడ నెంబర్ చూసుకోవాలి ఈ నెంబర్ చూడవలసిన పని లేదు ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే ఒకటి అన్నట్టు చెప్పండి పేరు కార్బన్ ఎస్ కార్బన్ మోనో మోనో ఆక్సిజన్ కార్బన్ మోనో ఆక్సిజన్ దాన్ని కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటారు ఆక్సిజన్ ని ఎవరితో కలిస్తే ఆక్సైడ్ అంటారు వెన్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కంబైన్ విత్ ఎనీ అదర్ ఆటమ్ ఆర్ మాలిక్యూల్ దెన్ వీ కే వీ కెన్ సే అదర్ ఆక్సైడ్ ఆక్సైడ్ క్లోరిన్ కలిసిన అనుకోండి క్లోరైడ్ క్లోరైడ్ లైక్ దట్ నేమ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ వీల్ సి బై అండ్ బై క్లాసెస్ లో చూద్దాం సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ అండర్స్టాండ్ కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ఇచ్చు సల్ఫర్ యా యా కరెక్ట్ కరెక్ట్ యూఆర్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్ ఎస్ సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్ యూఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్ సల్ఫర్ ట్రై ఆక్సైడ్ సల్ఫర్ ట్రై ఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ వన్ యా వెరీ గుడ్ బాగా అర్థమైంది ఫాస్ఫరస్ ట్రై క్లోరైడ్ ఫాస్ఫరస్ ట్రై క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫాస్ఫరస్ పెంటా క్లోరైడ్ ఫాస్ఫరస్ పెంటా దీస్ ఆర్ ది నేమ్స్ అండ్ వీ ఆర్ గెటింగ్ సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకోటి చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థమ్స్ అప్ లైక్ సో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్